ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚਰਦਿਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਰਾਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਦਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਰੂਮਨ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਟਕਰਾਉ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆਪਸੀ ਬਾਤ ਪੇਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਗਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਤਰਲੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਗੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਉਹ ਦੋ ਬੈਸਟੀਜਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਿੱਤਾ
ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੀਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅ ਰੂਮਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਔਰ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਵਰਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਨਾ ਸੀਗਾ ਚਿੱਕੜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਪਲੈਨਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-6 ਫੁੱਟ 7-7 ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ 500 ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਂਡ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ 14 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 10 ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਭਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਹਨੇਰੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਫੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐ ਸਮੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਵਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੀਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ 555ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੂਰ ਉਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਲਾਂਗਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਜੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਾਂਗਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜ
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਾਨੀ ਗਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਪਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 555ਵੇਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵ